மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வெஷனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் போன்ற மருத்துவ கலந்தாவில் கலந்து கொள்ளும்போது அவங்க முக்கியமாக கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிறைய விஷயங்களை பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோவாக கண்டினியூஸாக நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எஸ்பெஷலி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கல்லூரிகளை வரிசைப்படுத்துறது எப்படி இப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது மெடிக்கல் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு லிமிடெட் காலேஜஸ் தான் இட் இஸ் நாட் லைக் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் மாதிரி ஒரு நானூற்றி காலேஜோ நானூத்தி அறுபது காலேஜோ எல்லாம் நமக்கு கிடையாது வி ஹாவ் வெரி லிமிடெட் காலேஜஸ் அப்போ இந்த கல்லூரிகளை வரிசைப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம முன்னாடி வச்சுக்கணும் என்னென்ன விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி இந்த கல்லூரிகளை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் எதை வைக்கலாம் செகண்ட் பிளேஸில் எதை வைக்கலாம் முப்பத்தி ஏழாவது இடத்துல எதை வைக்கலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு இருக்கு இந்த முப்பத்தி ஏழு கல்லூரிகளை எப்படி வரிசைப்படுத்தலாம் பிரைவேட் காலேஜஸில் போன வருஷத்தின்படி பத்தொன்பது பிரைவேட் காலேஜஸ் இருக்கு இந்த பத்தொன்பதை எப்படி வைக்கலாம் பிளஸ் ரெண்டு பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் லாஸ்ட் டைம் இருந்துச்சு அந்த ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியும் எந்த பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இந்த வருஷம் மூன்று கல்லூரிகள் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு ப்ரைவேட் காலேஜும் ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியும் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கல்லூரிகளை எப்படி வரிசைப்படுத்தலாம் ஸோ இதை ஏதாவது முன்னாடி வைக்கலாமா பின்னாடி வைக்கலாமா இதெல்லாம் எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிறைய மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இது இது கவுன்சிலிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அட் சேம் டைம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்முடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏன்னா வீடியோ நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க ஆயிரக்கணக்கில் நிறைய மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் பார்க்குறீங்க பார்க்குற எல்லா மாணவர்களும் லைக் பண்ணுறதுல அட் சேம் டைம் எல்லா மாணவர்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை தான் ஸோ எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நீங்கள் நம்முடைய சேனலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆதரவாக அமையும் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுலேருந்து கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது சார் இல்லை எனக்கு எதுவுமே புரியல எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறேன் தேவைப்படுகிற மாணவர்கள் அந்த கூகுள் ஃபார்மில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் போடுறதுலேருந்து கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் எல்லா விதமான கைடன்ஸையும் சப்போர்ட்டையும் கொடுப்பதற்கு மிஸ்பா கரியர் அகாடமி ஆயத்தமாக இருக்குது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாணவர்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை நம்ம வந்து செய்து கொடுக்குறோம் இந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம இப்போ கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து லிஸ்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும் ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்களா அல்லது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்களா பேஸ்ட் ஆன் யோர் மார்க் உங்களுடைய மார்க்கு பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் ப்ளஸ் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒவ்வொரு காலேஜஸும் என்ன மாதிரி இவ்வளோ இதில் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் செப்பரேட்டாக ஆல் த தேர்ட்டி செவன் காலேஜஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க் என்ன செகண்ட் ரவுண்ட் மார்க் என்ன அதனுடைய ரேங்க் என்ன கம்யூனிட்டி ரேங்க் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவில் இது லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நம்ம சேனலில் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் மோஸ்ட்லி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எந்த கேள்வி இருந்தாலும் அதற்குரிய பதில் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோஸில் இருக்கும் அல்லது இப்போ நம்ம போட்டுட்ட ஒரு வீடியோஸில் நிறைய இடங்களை நம்ம கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நம்மளுடைய சேனல் இருக்கக்கூடிய நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏகப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அது வந்து பதில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அதில் இருக்குது நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழு கல்லூரிகளில் நீங்கள் எதிரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அல்லது செல்ஃப் ஃபினான்சிங் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய மார்க் பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் டேக் டவுன் அ லிஸ்ட் எந்தெந்த கல்லூரிகளை நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சில மாணவர்கள் நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க அறநூறு மார்க் வச்சுருப்பாங்க அறநூற்றம்பது மார்க் வச்சுருப்பாங்க ஐநூற்றம்பது மார்க்கு மேலே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாணவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் ஆர் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் ஆர் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க ஸோ தட் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்
இப்போ சென்னையில் இட்ஸ் பிக் சிட்டியில் ஸோ அதில் வந்து வி கே நாட் பிரிடிக் தட் அங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து எம்எம்சிக்கு தான் போக போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல ஆனால் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு போகக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போகக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கையும் கொஞ்சம் அதிகமாகத்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நிரூபிக்க முடியாத ஒரு கருத்து அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பேஷண்ட் ஃப்ளோவை அந்த கால் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸினுடைய டோட்டல் பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ட்ரைவ் பண்ணலாம் பட் அகைன் வி நீட் டு ஒர்க் ஆன் மோர் இது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக ஒர்க் பண்ணி அந்த காலேஜுக்கு எஸ்பெஷலி அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லிஸ்ட் எடுக்கலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் எடுக்கிற காலேஜஸ் வந்து என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் வராங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் பட் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் இல்லை அப்படின்னா அண்ட் அகைன் வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார்தர் இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அவங்க படிக்கிற மாணவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம வந்து இந்த டோட்டல் பாப்புலேஷன் பேஷண்ட் ஃபோவை எடுத்துக்கலாம் பேஷண்ட் ஃபோ பிளேஸ் த மேஜர் ரோல் ப்ராக்டிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு பேஷண்ட் ஃபோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மெடிக்கல் எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பேஷண்ட் ஃபோ இல்லாத கல்லூரிகளை கடைசியாக வைங்க இதுதான் நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்கிற முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செகண்ட் முக்கியமான அட் த சேம் டைம் நிறைய பேருக்கு இது வந்து செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங்க்கு பொருந்தும் இன்கேஸ் நீங்கள் செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த செகண்ட் ஃபேக்டரை முக்கியமாக வச்சுக்கோங்க இது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கு பொருந்தாது ஏன்னா அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆட் ஃபீஸ் எந்த காலேஜ் சேர்ந்தாலும் சரி அந்த நீங்கள் நாகப்பட்டினம் சேர்ந்தாலும் சரி நீலகிரி சேர்ந்தாலும் சரி எம்எம்சி சேர்ந்தாலும் சரி டியூஷன் ஃபீஸ் ஒன்று தான் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அந்த அங்கே இங்கே செலவு பண்ணக்கூடிய செலவு அந்தந்த ஊர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறுபடும் அல்லது மாறுபடும் ஸோ அப்போ செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஃபீஸ் டோட்டல் ஃபீஸ் என்ன இப்போ செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் என்ன ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இல்லை நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போனாலும் இதே ஆறு விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கணும் அதில் டோட்டல் ஃபீஸ் என்ன ஏன்னா இட் பிளேஸ் த மேஜர் ரோல் பட்ஜெட்டுங்கிறது வந்து அப்வியஸ்லி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒன் ஆஃப் த டிசைனிங் ஃபேக்டர் ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்ன அளவுக்கு உங்களால் ஃபீஸ் பே பண்ண முடியுமோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை முதல்ல வைக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வைக்கலாம் ஸோ அந்த ரேஞ்சு விட தாண்டி இருக்கிறத கடைசியில் வைக்கலாம் ஸோ இதில் பேஷண்ட் ஃப்ளோவில் ஒரு வேளை அந்த ஃபீஸை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார் என்னுடைய பட்ஜெட் வந்து எட்டு லட்ச ரூபா தான் ஆனால் இந்த கல்லூரியில் ஒம்பது லட்ச ரூபா வாங்குறாங்க ஆனால் நல்ல எஜுகேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நல்ல பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்வியஸ்லி வி கேன் ஷிஃப்ட் அந்த நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேண்டுக்குள்ளே அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முன்னாடி கொண்டு வரலாம் இந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட்டுங்கிறது ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் வேறுபடும் நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா that is not going to fit for everyone ellathukku adu fit agad it depends over manavarkum over petrovarkum thanipatta ennangal irukku thanipatta virupangal irukku thanipatta capabilities irukku thanipatta potential financial status irukku indradhanal priority list always differs ninga eppadi unique a irukkeengalo adhe mari priority list um unique a irundha nalla or reference ku nama list vechikalam third mukhyamaana vishayam enna nu solli paathina location idu nariya manavargal petrovargalukku kandippa mukhyama paaka vendi vishayam ungalude home town la irundhu நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிற காலேஜ் எந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது நான் இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் இருந்து நியர்பை காலேஜஸ் என்னென்ன கோயம்புத்தூரில் வி ஹாவ் ஃபைவ் காலேஜஸ் ஃபைவ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் கோயம்புத்தூர் ரெண்டு ப்ரைவேட்டும் மூணு ப்ரைவேட்டும் அதே மாதிரி ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் என்னுடைய ப்ரியாரிட்டி எப்படி இருக்கும் இன் கேஸ் நான் என்னுடைய ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்க்குறேன் அப்படின்னா ஆல் ஐ பெஸ்ட் டூ நான் என்ன யோசிப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு கோயம்புத்தூரில் இருந்தால் ஓகே ஏன்னா பக்கத்தில் இருப்பாங்க டெய்லி போயிட்டு வந்துக்கலாம் ஒரு வேளை ஹாஸ்டலே தங்கினா கூட இட் இஸ் ஈஸி டு ஆக்சஸ் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் அப்படின்றதுனால அந்த கோயம்புத்தூர் லொக்காலிட்டியை நான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸில் வைப்பேன் சென்னை பேஸ்டு மாணவர்கள் சென்னையை ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸில் வைப்பாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜஸ் உங்களுடைய ப்ரியாரிட்டி நம்பர் ஒன்னாக இருக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தாது ஒரு சிலருக்கு பொருந்தும் பெரும்பான்மையான மாணவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு இது பொருந்தும் அப்போது இன்னும் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க எனக்கு எங்கே கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல நல்ல காலேஜ் தான் அவங்க அந்த காலேஜ் ஆப்வியஸ்லி முன்னாடி வச்சுக்கலாம் எம்எம்சி ஸ்டாண்டி உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லை நீங்கள் நாகப்பட்டினம் இருக்கீங்க நாகப்பட்டினம் மெடிக்கல் காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்குரிய
கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜஸை ப்ரியாரிட்டியில் முன்னாடி வைங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலேஜினுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் அந்த காலேஜினுடைய ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு எப்படி செக் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக கவர்மெண்ட் காலேஜுக்குள்ளே போய் எங்கள் ஃபெசிலிட்டிலாம் காமிங்கன்னு சொன்னால் யாரும் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது இல்லை ஈவன் ப்ரைவேட் காலேஜுக்குள்ளே போனாலுமே இப்போ வந்து அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் ஓப்பனாக இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் காமிக்கிற மாதிரிலாம் மெடிக்கல் காலேஜஸில் காமிக்கிறது இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை எல்லா காலேஜஸும் சொல்ல ஒரு சில காலேஜஸ் பண்ணுறாங்க பட் பெரும்பான்மையாக பண்ணுறது இல்லை இப்போ பிஎஸ்சியில் போய் நீங்கள் எனக்கு வந்து எல்லா எல்லாமே எனக்கு சுற்றி காமிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே காமிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் பதில் அப்போது இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த காலேஜில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பிஜி கோர்ஸஸ் எவ்வளோ இப்போ எவ்வளோ பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க பிஜி கோர்ஸஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக பிஜி கோர்ஸஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிஜி கோர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு பிஜி கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதற்கு அவங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் நிறைய விஷயங்கள்ல அவங்க கவனத்தில் வச்சாகணும் அதற்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸை ஏற்பாடு பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இந்த விஷயத்தை ஒரு பாயிண்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பிஜி கோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாமே டேட்டா எல்லாமே இட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள் நீங்கள் வெப்சைட்லேருந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த காலேஜினுடைய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இப்போ எம்எம்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரநூத்தம்பது சீட் இருக்குது கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இரநூறு சீட் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் இஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் போனீங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது சீட் இருக்குது அல்லது நூறு சீட் இருக்குது ஐம்பது சீட் இருக்குது எந்த காலேஜ் நீங்கள் எடுக்க போகிற காலேஜில் எவ்வளோ சீட் இருக்குது அது நூறு காலேஜ் உடைய சீட்டா நூற்றம்பது காலேஜ் இருக்கிற சீட்டா இரநூறா இரநூத்தம்பதா அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் மோர் த நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் த குவாலிட்டி அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதற்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் அதற்குரிய நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட் ஃபோ இது எல்லாமே அங்கே இருக்கும்போது தான் சீட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி நீங்கள் கோயம்புத்தூர் எடுத்து பார்த்துக்கோங்களேன் கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜ் போன வருஷம் போன வருஷம் வந்து ஐம்பது சீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முந்தின வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்போ நூறு சீட் நூற்றம்பது சீட் இரநூறு சீட் வரைக்கும் இப்போ வந்திருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள் கழிச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ கோயம்புத்தூரில் பேஷண்ட் ஃப்ளோ இல்லைன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஹாஸ்பிட்டலில் ஏகப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ் வராங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஏன்னா நம்ம லிட்ரலாக பார்க்குறோம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறதுனால லிட்ரலாக பார்க்குறோம் அப்போ இப்படி இருக்கும்போதும் ஏன் அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஏன் சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணல ஏன் எம்எம்சி மாதிரி இரநூத்தம்பது சீட் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டால் தேர் மைட் பி சம் இஷ்யூஸ் இல்லை தேர் மைட் பி சம் இஷ்யூஸ் இன் த சென்ஸ் தேர் மைட் பி சம் லேக் இன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்னும் டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ண தான் என்எம்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் என்எம்சி ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் டேரெக்டாக போய் அந்த காலேஜினுடைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லா விஷயத்தையும் இன்க்ளூடிங் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் முத கொண்டு கேமரா முத கொண்டு செக் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் செக் பண்ணி அதுக்கு எல்லாம் தகுதியாக இருந்துச்சுன்னா சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க இது புதுசாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும் எக்ஸிஸ்டிங் காலேஜஸ்க்கும் பொருந்தும் நூறு வருஷம் பழமையான கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும் ஸ்டான்லி உட்பட ஸோ இத்தனை வாய்ப்புகள் அங்கே இருக்குது அப்போ இதை நீங்கள் அங்கே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் நூறு சீட் இருக்கா அதை கடைசியில் வைக்கலாம் நூற்றம்பது சீட் இருக்கா அதுக்கு முன்னாடி வைக்கலாம் இரநூறு சீட் இருக்கா அதுக்கு முன்னாடி வைக்கலாம் இரநூத்தம்பது சீட் இருக்கா ரொம்ப முன்னாடி வைக்கலாம் இதை ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இதை மட்டும் பேஸ் பண்ணக்கூடாது அண்டு கடைசி விஷயம் ஆறாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்னுடைய ஃபீட்பேக் எஸ்பெஷலி ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிந்த மாணவர்கள் அங்கே படிக்கிறாங்க அல்லது உங்களுடைய உறவினர்கள் யாராவது அங்கே படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட அந்த காலேஜினுடைய ஃபீட்பேக்கை கேளுங்க அந்த காலேஜ் எப்படி இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது ஹாஸ்டல்னால் ஹாஸ்டலில் ஃபுட் எப்படி இருக்குது ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது
இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுல இருந்து கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்குது சார் இல்லை எனக்கு எதுவுமே புரியல எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறேன் தேவைப்படுகிற மாணவர்கள் அந்த கூகுள் ஃபார்மில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் அப்ளிகேஷன் போடுறதுலேருந்து கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் எல்லா விதமான கைடன்ஸையும் சப்போர்ட்டையும் கொடுப்பதற்கு மிஸ்பா கேரியர் அகாடமி ஆயத்தமாக இருக்குது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாணவர்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை நம்ம வந்து செய்து கொடுக்குறோம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்கள் விரும்பின மருத்துவக் கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கான அப்ளை பண்